ஆண்டவனை நாடிடும் இவன் ஆண்டவன் ஆகவே மாறிடுவான் ஆண்டியை போல் வந்திடுவான் ஆடம்பரத்தை தவிர்த்திடுவான் ஆதி அந்தம் மறிந்தவன் இவன் ஆயிரம் ரகசியம் கொண்டிடுவான் அகிலத்தில் இருந்து மறைந்திடுவான் அனைத்தையும் நன்கு அறிந்திடுவான் சூட்சிமத்தை அறிந்திடுவான் சூத்தரவாதியாக ஆகிடுவான் சுகந்தரமாய் வாழ்ந்திடுவான் சிவன் பாதையிலே சேர்ந்திடுவான் ஜெகநாத் சுவாமி என்றவர் உண்மையிலே இருந்தாரா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல ஜீவ சமாதி அடைந்தாரானு எங்க தேடல்ல இருக்கும் பொழுது கிடைத்த சில குறிப்புகள் இதோ உங்கள் பார்வைக்கு இந்தியாவில் வாழ்ந்து இறுதியா தாப்பா என்ற ஊரில் வந்து ஜீவ சமாதி அடைந்தார் தாப்பா என்ற இடத்துல சுமார் ஏறக்குரிய ஒரு எழுபத்தெட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கார் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஏறக்குரிய ஒரு மூவாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள ரப்பர் தோட்ட இடத்தை வாங்கி அங்கிருந்த மக்களுக்காக இலவசமாக வீடு கட்ட கொடுத்துருக்கார் ஆனால் அவரோ சாதாரண ஒரு குடிசையில் தான் வாழ்ந்திருக்கார் இவரை பற்றி மேலும் விவரமாக கூற தாப்பா வட்டார இந்து சங்க பேரணி தலைவர் மற்றும் ஸ்ரீ ஜெகநாதர் ஆலய தலைவருமான திரு மகேந்திரன் முருகனன் அவர்களை சந்திப்போம் ஸ்ரீ ஜெகநாதர் சுவாமி அவர்களுடைய வரலாறு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சுவாமியுடைய வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு தரப்பினர் வந்து நிறைய அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து சுவாமி காலத்தில் வந்து வாழ்ந்தவங்கிட்டேருந்து கிடைச்ச சில தகவல்களை வந்து நான் வேணால் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்க முடியும் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா சுவாமி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜனவரி மாதம் ஏறத்தாழ மணி மாலை மணி நாலு மணிக்கு சுவாமி வந்து ஜீவ சமாதியாக அடைந்தது ஒரு ஒரு வரலாறு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுதந்திரம் கிடைச்சி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு அவர் வந்து ஜீவ சமாதி ஆகும் பொழுது இங்கே உள்ள அரசாங்கம் அதாவது டிஓன்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் வந்து அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல ஜீவ தன்னைத்தானையே வந்து நம்ம வந்து உயிரை எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்காக வந்து அது சில தடைகள் வந்து அதுக்கப்புறம் சுவாமி வந்து தியான நிலையில் நான் அமர்ந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்னை ஜீவ சமாதி ஆக்கிருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்படி நடந்த ஒரு விஷயம் இதுதான் அந்த ஒரு உண்மையான தகவல் ஆனால் அவ்வளோ ஆண்டுகள் கழித்து இப்போ தான் வந்து சித்தரோட வரலாறு வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஏன் இவ்வளோ ஒரு காலத்தாமற்றம் அதாவது சித்தர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பொதுவாக மனிதர்கள் தான் வந்து ஒரு எழுபது வயசு எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்வோம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ஐநூறு வருஷம் இருப்போம் ஆயிரம் வருஷம் இருப்போம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் இருப்போம் அப்படின்ட்டு இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ராகவேந்திர சுவாமி எடுத்துக்குவோம் பெரிய பெரிய மகான்கள் கூட அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே சுவாமியும் ஜெகநாத சுவாமியும் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு நான் ஜீவ சமாதி ஆகி ஐம்பது வருஷம் சென்று தான் நான் பேசப்படுவேன் அப்படின்ட்டு சுவாமிக்கு பௌர்ணமினா அவ்வளவு பிடிக்கும் அவருக்கு ரொம்ப இன்றைய வரைக்கும் அதை அதனால தான் அவர் வந்து ஜீவ சமாதி ஆனதே பௌர்ணமி அன்றைக்கு தான் அன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைப்பூசம் நாள் ஸோ அன்றைக்கு தான் சுவாமி முழு ஜீவ சமாதி ஆகினார் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஐம்பத்தி ஒம்பது தொட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் தைப்பூசம் மறுநாள் வந்து விசேஷமாக குரு பூஜை அவருக்கு நடக்கும் ஆகையால் நீங்கள் கேட்டது வந்து ஐம்பது வருஷம் சென்று தான் எனக்கு வந்து விசேஷம் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்காக உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம்தான் 
இது வந்து அதிகமாக வந்து பிரபலமியாச்சு மலேசிய இந்து சங்கத்தால் வந்து இந்த நிலங்கள் எல்லாம் சுவாமி பேரில் சரியில்லாத நிலையில் இருக்கப்ப மலேசிய இந்து சங்கம் அதன் தலைவர் தேசிய தலைவர் டத்து ஆர் எஸ் மோகன்ஷான் அவருடைய மிகப்பெரிய பொறுப்பில் அவ்வளோ சிரமப்பட்டு அந்த செட்டியார் பேரில் நிலத்தில் இருந்ததை முறையாக கைப்பற்றி எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது அவர்கள் சரியான சூழ்நிலையில் வந்து வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அமானுஷ விஷயம் ஏதாவது நடந்திருக்கா அதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு சக்திங்கிறது வந்து சித்தர்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப பெரிய விஷயம் இவருக்கு இது தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பக்தர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஓயாமல் வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதோடைய மகத்துவம் அடைஞ்சவங்க எல்லாமே வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டில் இருந்து சுவாமி அங்கே காட்சி கொடுத்தார் சுவாமி தன்னைக்கு நிறைய அற்புதங்களை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க சுவாமி வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் இந்த ஆலயத்தில் என்னென்னா அமைதியை காக்குங்க அப்படின் தான் சொல்கிறார் மௌனம் பேசாதீங்க இங்கே பேசினாலே அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அதனால் மூன்று விஷயம் தான் சாமி சொல்கிறார் பேச்சை நிறுத்துங்கள் மூச்சை கவனிங்கள் தியானம் செய்யுங்கள் இதை மூன்றை தவிர வேறு எதுவும் இதை செய்யாதீங்க அப்படி அதை முறையாக யார் கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் நாங்கள் இன்னொரு தகவல் கேள்விப்பட்டோம் என்னென்னா இந்த சித்தருடைய சமாதியிலிருந்து ஒரு மாதிரி மூச்சு காற்று வந்து கேட்கப்படும் அப்படின்ட்டு அது உண்மையிலே இருக்கா உண்மையிலேயே இருக்கு சுவாமி இன்னமும் மூச்சு விட்டுட்டுருக்காரு இந்த சித்தர்னு இல்லை ஒவ்வொரு ஜீவ சமாதியிலும் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிகள் வந்து அவங்க மூச்சு விடுறதுக்காக ஒரு குழாய் பைப்பு வந்து வைப்பாங்க அதுதான் ஜீவ சமாதி ஜீவன் வந்து இன்னும் இருக்கு நாங்கள் சமாதி ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த ஜெகநாத சுவாமிக்கும் அது உண்டு ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம சரியாக பராமரிக்கிறது இல்லாதனால நிறைய பேர் அது ஒரு பொழுதுபோக்காக எடுத்துக்கிட்டாங்க சுவாமி தியானம் பண்ணுறது இல்லை வருவாங்க காது வச்சு கேட்பாங்க நான் சத்தக்கு கேட்டேன் உண்மையிலேயே ஒரு சுவாமி மூச்சு விட்ற சத்தம் இருக்கு எனக்கும் எத்தனையோ வாய்ப்புகள் கிடைச்சும் நான் அந்த வேலையை நான் செய்யலை காரணம் சுவாமியை பரிசோதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மூச்சு விட்றாரா இல்லையா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நிறைய பக்தர்கள் வந்து அதில் பாயிண்ட்ஸ் போடுறது காது வச்சு கேட்குறது அசைவம் சாப்பிட்டு உள்ளுக்கு வர்றது இதெல்லாமே இருந்தனால நம்ம நிர்வாகம் வந்து சரி அதுக்கப்புறம் அவங்கள யாருமே உள்ளே விடுறதில்ல ஆனால் உண்மையிலேயே சுவாமி மூச்சு விட்டுட்டு தான் இருக்கிறார் அதோடைய சத்தம் வந்து வந்துக்கிட்டு தான் ஏன்னா சுவாமியோட இரண்டு சீடர்கள் மட்டும்தான் வந்து முறையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று சித்திரமுத்திர அடிகால் அவருடைய ஜீவ சமாதி வந்து பனைக்குளத்திலே ராமநாதபுரத்தில் இருக்குது இன்னொருவர் வந்து ஜக்கார்த்தாவை சேர்ந்த ஒரு நபர் சுமாஹோ அப்படிங்கிற அவருடைய பேர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒரு சீடராக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஸ்ரீ ஜெகநாதர் சுவாமிகளுக்கும் பாம்புகளுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி அவங்க கருத்து என்ன நிச்சயமாக அவருடைய பேரிலே பார்த்தீங்கன்னா ஜெகநாத சுவாமினாலே அது வந்து சர்ப்பம் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலயத்தில் நிறைய பாம்புகள் வந்து வரலாறு சொல்லப்படுது நிறைய இருந்திருக்கு சுவாமி வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் வீட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நாகம்லாக இருந்திருக்கு அந்த மரம் கூட இந்த ஆலயத்தில் இருந்தது இந்த திருப்பணிக்காக நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாம்புகள் நிறையாக வாழும் தாப்பால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்ப்பங்கள் வந்து மனிதர்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ வந்து பாம்பு கிடைக்கும் அப்போ ஒரு தடவை வரலாறு என்ன சொல்லுதுன்னா சுவாமி வந்து எல்லா பாம்புகளையும் கூப்பிட்டு பேசி அவர் ஒரு பாஷை வச்சுருக்கிறாரு கூப்பிட்டு ஒரு சத்திய வாக்கு கொடுத்துருக்கு அது அதுலேருந்து போனது தான் இன்ன வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஒம்போதுக்கு பிற்பாடு தாப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு கடிச்சு யாரும் இறந்ததா வரலாறு இல்லை அது வந்து கெஜட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது இந்த ஜோதிட ரீதியாக சர்ப்ப தோஷம் இந்த நாக தோஷம் இந்த கால சர்ப்ப தோஷம்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பௌர்ணமி காலங்களில் வந்து என்னை பிரதிஷ்டம் பண்ண சொல்லுங்கள் பிரதிஷ்டம் பண்ணாலே இந்த தோஷங்கள்லாம் விலகும் அப்படின்னும் அது சுவாமி சொல்லப்பட்டதாக வரலாறு இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கு வந்து சுவாமி வந்து வளம் வருவாங்க அப்போ அந்த நாகம் சம்பந்தப்பட்ட எப்பேற்பட்ட அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இங்கே தீர்க்கும்ங்கிற ஒரு ஐதீகமும் இங்கே உண்டு இந்த ஆலயத்தோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன சரி அதாவது மலேசிய இந்து சங்கம் வந்து ஏறத்தாழ ஒரு பத்து ஆண்டு காலமாக இதோடைய நிலங்கள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டது பிற்பாடு அவர் தலைவர் டத்து ஆர் எஸ் மோகன்ஷான் அவர்கள் இந்த ஜெகநாதர் ஆசிரமம் சுற்றி வந்து இந்து காலேஜ் கட்டணுங்கிறது தான் மலேசிய இந்து சங்கத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் அதாவது ஒரு இந்துக்களாகிய நாம் இங்கே எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்க முடியும் ஒரு சன்ஸ்கிரிட் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி தான் ஒரு ஒரு என்ன தபலா இந்த நாதஸ்வரம் இன்னும் எத்தனையோ நம்மளுடைய ச இந்து ஒரு கற்றுக்க வ
இதுதான் அது அதனுடைய முதல் கட்டம் தான் இந்த கும்பாபிஷேகம் இதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திட்டத்தை வந்து அவங்க கொண்டுட்டு வராங்க வருகின்ற ஃபஸ்ட் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி பன்னெண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மணி ஒம்பதுக்கு சிவச்சாரியார் முத்துக்குமார் குருக்கள் ஐயா அவர்கள் தலைமையில் வந்து மிகப்பெரிய கும்ப மகா கும்பாபிஷேகம் ரொம்ப விமர்சமாக சிறப்பாக இங்கே நடக்க இருக்கிறது ஆகையால் இன்றும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சித்திர சமாதிக்கு வந்து டொனேஷன் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப புண்ணியமான விஷயம் இது வந்து ஆலயம் கிடையாது இத்தனையும் ஆலயங்கள் மலேசியாவில் இனி கட்டப்படலாம் ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் மறுபடியும் மலேசியாவில் ஒரு ஜீவ சமாதி கட்டப்படாது இதுதான் இறுதியாக கட்டப்படுற ஒரு ஜீவ சமாதி ஆக இதை ஒவ்வொருத்தரும் பங்கு எடுத்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு சுவாமியுடைய அனுகிரகத்தை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்